We will continue with the role of dietary lipids and the next role of dietary lipids is the saturated fats. Saturated fats as we know that there is no double bond in it and these are injurious to health. Now how injurious are we will discuss in this module. Consumption of saturated fats is associated with high levels of total cholesterol and LDL cholesterol. Jabke UFA or MUFA we defined that they do total cholesterol and LDL cholesterol and they increase the amount of HDL cholesterol. Whereas the saturated fat increase or increase the total cholesterol levels and the LDL cholesterol levels. Saturated fats are found in the butter, hard cheese, whole milk, animal fats, palm oil and coconut oils and these are the main sources of saturated fats. Among saturated fats, steric acid we know that it is having an 18, 18 carbon appears to have neutral effect of LDL cholesterol. Ke iska LDL cholesterol ke upar koi effect nahi hota. Joanna steric acid ka. While luric acid having 12 carbon and myristic acid having 14 and pomatic acid having 16, 16 carbon compound are considered to be hypercholesteremic. Jabke steric acid ka koi effect nahi hai LDL cholesterol ke upar. Jabke ye jo 12 carbon luric, myristic and pomatic acid ye sare ke sare cholesterol level ko increase karte hai. So these are known as hypercholesteremic. Agar total cholesterol level increase hoga, to similarly LDL cholesterol bhi increase hoga. Saturated fats increase plasma LDL cholesterol. Abhi kaise increase karte hai? By increasing the formation of LDL in the plasma compartments. Ke uski production increase kar denge LDL cholesterol ki. Secondly, by increasing the LDL turnover. Jahan ye use ho raha hai, jo humne define kiya tha detail mein. वहाँ लिवर में या जहाँ ये इसका पेरिफ्रल यूज है, वहाँ इसका यूज या टर्नओवर भी डिक्रीज कर देंगे, उसकी वजह से जो है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। The lowering plasma LDL cholesterol observed with PUFA is likely due to redistribution of cholesterol. अब सैचुरेटेड फैट्स जो हैं, वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज कर रहे हैं, जबकि PUFA जो है वो LDL कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज कर रहे हैं। सो so, डिक्रीज किस तरह होगी? बाय डी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल बिटवीन प्लाज्मा एंड डी टिश्यू पूल्स। के टिश्यू पूल्स में अगर इसको ज़्यादा ले जाएंगे तो प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम हो जाएगा। अब टिश्यू पूल्स में जाके वहाँ किस तरह उसकी उसने वहाँ रिसेप्टर्स को अप रेगुलेट कर देंगे जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को रीयूज करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट लिपिड्स और वेयर इट इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स इन द बॉडी इन कंट्रास्ट मूफास और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड पूफास ऑफ एन6 फैमिली हैव बीन shown to decrease the plasma cholesterol concentration in clinical studies. Jabke MUFAS or PUFAS jo hain, wo saturated ki nisbat ye total plasma cholesterol ko decrease kar dete hain. Jabke saturated fats humne define kiya hai, wo hypercholesteremic hai. So, these are hypocholesteremic. Dietary cholesterol is found only in animal products. Dietary cholesterol has little effect on plasma cholesterol. Jo dietary cholesterol, hum, jo cholesterol lete hain, uski main source is, the, is from the diet and from the animal source. Jis tarah egg, egg ki jo yolk hai, usme, this is the one of the richest source of cholesterol. Dietary cholesterol ka bahut zyada effect nahi hai serum cholesterol pe, agar hum mono unsaturated and poly unsaturated fatty acids achhi quantity mein lete rahe to wo cholesterol ko beneficial bana dete hain wo hdl increase kar dete hain ldl ko kam kar dete hain lekin hum agar poly unsaturated mono unsaturated na le aur dietary cholesterol bhi increase kar de aur saturated fatty acids le to uski wajah se hypercholesteremic effect jo hai wo increase ho jayega so this is the Diagrammatic presentation which shows that there is little effect of dietary cholesterol on the plasma cholesterol.
therefore effect of dietary cholesterol on plasma cholesterol is less important than the amount and types of fatty acid consumes ab agar dietary cholesterol ek jo hai wo human being jo hai wo hafte mein 7 din anda khata hai aur dusra hafte mein ek din anda khata hai to unke dietary cholesterol may be ek jitne ho agar jo 7 ande kha raha hai wo pufas and mufas jo hai wo higher quantities mein le raha hai तो उसको डायटिक कोलेस्ट्रॉल कम करने की कोई ज़्यादा कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है सिमिलरली अगर एक बंदा जो एक अंडा ले रहा है वीक में और वो सेचूरेटेड फैट्स ज़्यादा ले रहा है पोली अनसेचूरेटेड और मोनो अनसेचूरेटेड नहीं ले रहा तो हो सकता है उसकी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो सो so, इसका जो ऑप्टिमम कम्बिनेशन है ऊफाज एंड मुफाज का विद कोलेस्ट्रॉल विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट अ फर्दर रिडक्शन इन दी डायट्री cholesterol seems to be unnecessary in those people who have already reduced their intake of saturated fats jo jin logon ne already saturated fats jo hai uski intake kam kar di hai usme dietary cholesterol jo hai usko reduce karne ka koi beneficial effect nahi hai and similarly increase in ratio of polyunsaturated fats to saturated fatty acids agar uski ratio bhi increase kar di hai to tab bhi dietary cholesterol ka कोई बेनिफिट जो अफेक्ट जो है वो उसके ऊपर नहीं आएगा वी विल डिस्कस द मेडिटेरियन डाइट द मेडिटेरियन रीजन एज वी नो इज स्पेन फ्रांस इटली अल्बानिया टनेशिया सीरिया लेबनान पेलेस्टीन एंड इजिप्ट दीज मेडिटेरियन कल्चर्स शो अ लो इंसिडेंट ऑफ कॉरनरी हार्ट डिजीज वो इसलिए कि ये मोनो अनसेचूरेट फैटी एजिट ओलिवस जो हैं वो इनकी नॉर्मल डाइट बहुत ज़्यादा हमारी नस्बत भी और वेस्टर्न कंट्रीज़ की नस्बत भी द मेडिटेनियन डाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डाइट रिच इन मूफास और मोनो अनसेचूरेट फैटी एसिड फ्राम ओलिव ऑयल एंड ओमेगा थ्री फैटी एसिड फ्राम फिश ऑयल्स एंड सम नट्स बट नॉट इन सेचूरेटेड फैट्स अब ये कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा भी खा लें तो तब भी इनकी जो नॉर्मल डाइट है वो वेरी रिच है ओलिवस में जिसमें मूफाज हैं जिसमें ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स हैं जो हमने जिसकी कंसनट्रेशन हमने पिछली मॉड्यूल में फ्यू लास्ट फ्यू मॉड्यूल में हमने डिस्कस की थी सो दे द मेटेरियन डाइट रीजन में जो लोग रहते हैं दे आर हैविंग लेस चांसेस ऑफ कॉर्निक हार्ट डिजीज द मेटेरियन डाइट कंटेंस सीजनली फ्रेश फूड विद अबंडस ऑफ प्लांट मटीरियल एंड लो अमाउंट्स ऑफ रेड मीट रेड मीट का मैं प्लांट मटीरियल ज़्यादा है ओलिवस रूटीनली इनकी डाइट में बहुत ज़्यादा है जिसके अंदर हमने देखा पोली आंसर मोनो आंसर फैटी एसिड जो ओलिक एसिड है वो बहुत ज़्यादा है उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल हाइपर कोलेस्ट्रीमिया इनमें कम होता है और उसी वजह से इनमें एल डी एल कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है सो so, इनकी जो है कॉर्निक हार्ट डिजीज की जो है वो प्रबलेंस कम है द मेडिटेरियन डाइट इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज सीरम कोलेस्ट्रॉल एंड एल डी एल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बट लिटल चेंजेस इन एच डी एल कोलेस्ट्रॉल वैन कम्पेयर विद द टिपिकल वेस्टर्न डाइट विच इज़ हाई इन सेचूरेटेड फैट तो वेस्टर्न डाइट में सेचूरेटेड फैट्स ज़्यादा हैं उसमें थोड़ा सा भी कोलेस्ट्रॉल अगर आप ऐड कर देते हैं तो वो आपके एल डी एल कोलेस्ट्रॉल और टोटल कोलेस्ट्रॉल को इनक्रीज कर देता है सो देर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन आर मोनो अनसेचूरेटेड ओली अनसेचूरेटेड फैट्स एंड द कोलेस्ट्रॉल इनटेक और इन आवर डेली लाइफ